নোট জেএস কি নোট জেএস এর মাধ্যমে জাভা স্ক্রিপ্টকে সার্ভারে রান করা সম্ভব ও এটার মানে আবার কি আমরা তো সারা জীবন জানতাম যে জাভা স্ক্রিপ্টকে ক্লায়েন্ট সাইডে দেখা যায় মানে ব্রাউজারে জাভা স্ক্রিপ্টের কিছু অ্যাক্টিভিটিস দেখা যায় তাহলে আবার সার্ভারে জাভা স্ক্রিপ্ট কীভাবে রান করা সম্ভব সম্ভব নোট জেএসের মাধ্যমে তো বেসিক্যালি নোট জেএস কি আমরা যদি নোট জেএস ডট অর্গ এই ওয়েবসাইটে আসি এখানে বলা হয়েছে যে নোট জেএস হচ্ছে একটা জাভা স্ক্রিপ্ট রান টাইম যেটা ক্রোম ভি এইট জাভা স্ক্রিপ্ট ইঞ্জিনের সাহায্যে তো চলে তো এই ক্রোম ভি এইট ইঞ্জিন লেখা হয়েছে সি প্লাস প্লাসে যার কাজ হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টকে মেশিন করে রূপান্তর করা তো সেটা ব্রাউজারই হোক কিংবা সেটা সার্ভারই হোক তো সার্ভার বলতে আমরা আসলে কী বুঝতেছি আমরা যদি ছবিটা দেখি আমরা যদি ডিজিটালয় ডট কম এই ওয়েবসাইটটা দেখি এখানে যা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এস টেম এল সিএসএস এবং জাভা স্ক্রিপ্টের সমন্বয় তো শুধুমাত্র কি এস টেম এল সিএসএস জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এই ওয়েবসাইটটা তৈরি হয়েছে না আমি জানি যে ওয়েবসাইটটার ব্যাক ক্যান্ড মানে সার্ভারে পিএইচপি চলতেছে এবং এই সাইটটা ওয়েব ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে তৈরি তাই ওয়ার্ডপ্রেস চলতেছে হচ্ছে পিএইচপি এবং আরও অন্যান্য টেকনোলজি মাই স্কুয়েল ডেটাবেস এর সাথে কানেক্টেড তো এই যে পিএইচপি বলতেছি বা পাইথন বা জাভা বা সি শার্প এদের মতোই জাভা স্ক্রিপ্টকেও এখন সার্ভার রান করা পসিবল কার দ্বারা পসিবল নোট জেএসের দ্বারা নোট জেএস কি করে নোট জেএস আমরা যে জাভা স্ক্রিপ্টটা লিখি জাভা স্ক্রিপ্ট সিনট্যাক্স লিখি সেটাকে মেশিন করে রূপান্তর করে তো এই রূপান্তরের কাজটা নোট জেএস খুব ভালোভাবে করে বলেই নোট জাভা স্ক্রিপ্ট খুব ফাস্ট রান হয় সার্ভারে এই জন্যে নোট জেএস খুব পপুলার হয়ে গেছে নোট জেএস রিয়াক্ট কিংবা অ্যাঙ্গুলার কিংবা ভিউ জেএস এই ধরনের সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশানে কোড বান্ডলিংয়ের ক্ষেত্রে অনেক হেল্প করে এবং আরও ইএস সিক্স ইএস সেভেন ফিচার একসাথে এই কাজ করার জন্য নোট জেএস ব্যবহার হয় তো এনিওয়ে তো আমি যেটা দেখ দেখতে চাচ্ছিলাম যে আমরা যদি নোট জেএস ক্লায়েন্ট সাইডে কীরকম কাজ করে আর সার্ভার সাইডে কীরকম কাজ করে সেটা জানতে হলে আমাদেরকে আগে নোট জেএস ইনস্টল করতে হবে ইনস্টল করার জন্য এখানে রেকমেন্ডেড ভার্সন আছে লেটেস্ট ভার্সন আছে যে কেউ রেকমেন্ডেড ভার্সন ইউজ করতে পারে বা লেটেস্ট ভার্সন ইউজ করতে পারে আমি ইনস্টল করেছি হচ্ছে রেকমেন্ডেড ভার্সন আমি দেখাই যেমন অলরেডি আসে নোট ভি এইট তো কারো যদি এই নোট ইনস্টল করা না থাকে তাহলে কীরকম এরও আসতে পারে আমি লিখলাম আমি একটা হয়তো রবিন লিখলাম তো এরকম আসবে যে এই কমান্ড নট ফাউন্ড কারো যদি এরকম হয় যে নোট ড্যাশ ভি লিখার পরে কমান্ড নট ফাউন্ড আসে নোট কমান্ড নট ফাউন্ড তাহলে বুঝতে হবে যে তার নোট ইনস্টল করা নাই তো এইখানে যে নোট জেএস ডট অর্গ এখান থেকে যে রেকমেন্ডেড ভার্সন কিংবা কারেন্ট ভার্সন ইনস্টল করা যায় ইনস্টল করার পরে আমার নোট আসলে কাজ করতেছে কি না তার জন্য আমি যেটা করতে পারি আমি নোট লিখলাম লিখে একটা কমন জাওয়া স্ক্রিপ্টের কোড লিখি কনসোল ডট লগ হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে দেখা যাচ্ছে যে এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড চলে আসছে তো এটা কিন্তু আসলে সার্ভারে চলতেছে নোট জেএস এর মাধ্যমে যাওয়ার স্ক্রিপ্টটাকে আমরা কনভার্ট করতেছি এবং সেটা কনসার লগ দেখা যাচ্ছে সার্ভারে তো একই জিনিস কিন্তু আমরা আমাদের ব্রাউজারও দেখতে পারি ব্রাউজার যাওয়া স্ক্রিপ্টও ক্রোম এইট ক্রোমের ভি এইট ইঞ্জিন দ্বারাই কনভার্ট হয় তো আমরা যদি কনসোলে যাই এখানে কনসোল এখানে আমরা লিখতে পারি কনসোল ডট লগ হ্যালো ওয়ার্ল্ড দেখা যাচ্ছে সেম হ্যালো ওয়ার্ল্ড এখানেও প্রিন্ট হচ্ছে তাহলে সার্ভারের এই নোট জেএস এর কার্যকলাপ এবং ক্লায়েন্ট সাইডের মানে আমি যেটাকে দেখতে পাচ্ছি আমার ব্রাউজার তার এই ক্লায়েন্ট সাইডের জাওয়া স্ক্রিপ্টের কার্যকলাপের মতো তফাত কি সার্ভারে আমরা এখানে যা দেখতে পাচ্ছি ক্লায়েন্ট সাইডের যেগুলো অ্যাভেলেবল যে ধরনের ভ্যারিয়েবল সেটা কি আমাদের সার্ভার সাইডও অ্যাভেলেবল কি না তো অনেক কিছুই অ্যাভেলেবল আবার কিছু বড় ডিফারেন্সও আছে কীরকম প্রথম ডিফারেন্স হচ্ছে 
উইন্ডো উইন্ডো নামে একটা ভ্যারিয়েবল এই উইন্ডো বলতে এখানে আমাদের ফুল উইন্ডোটাকে বোঝাচ্ছে এবং এই উইন্ডোর ভিতরে কি কী ভ্যারিয়েবল অ্যাভেলেবল বা কী কী ফাংশন অ্যাভেলেবল আমরা সব দেখতে পাচ্ছি ওকে এই উইন্ডোর ভিতরে আমরা ডকুমেন্ট দেখতে পাচ্ছি উইন্ডোর ভিতরে আমাদের ইনার হাইট ইনার উইথ দেখতে পাচ্ছি এবং আরও অনেক কিছু তো যা নোট যে এসে এই ধরনের ভ্যারিয়েবল যেটা সেটাকে বলা হয়েছে গ্লোবাল গ্লোবালে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু চেনা ফাংশন সেট ইন্টারভাল বা সেট টাইম আউট আমরা জানি যেটার কাজ কি বা যদি নাও জেনে থাকি তাহলে হচ্ছে সেট ইন্টারভাল মানে হচ্ছে একটা ফিক্সড টাইমের পর পরে কোনো একটা ফাংশন বারবার কল হবে তো এই জিনিসগুলো আমরা দেখবো আস্তে আস্তে গ্লোবাল তো নোট যে হচ্ছে গ্লোবাল কাছাকাছি একই রকম কনসেপ্ট হচ্ছে উইন্ডো ওকে আর একটা বিশাল পার্থক্য হচ্ছে ডকুমেন্ট এই ডকুমেন্ট হচ্ছে আমি যদি এটার উপরে হাইলাইট করে দেখা যাচ্ছে আমার ফুল ডকুমেন্ট এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এস টি এম এল সি এস এস দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এই ডকুমেন্টের ভিতরে আসে যদি ওপেন করি আমি কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ফুল এস টি এম এল ট্যাগ যা আসে এখানে সব এই ডকুমেন্টের ভিতরে চলে আসছে তো সিমিলার কনসেপ্ট একটা হচ্ছে নোট যে আসে প্রসেস মানে হচ্ছে আমার নোট জিএসের কারেন্ট প্রসেসটা কি সেটা এখানে দেখা যায় তো আমি যদি নোট জিএস আমাদের এই নোট জিএসটা আমরা বন্ধ করতে চাই তো আমরা কী করব আমরা লিখতে পারি প্রসেস ডট এক্সিট জিরো আমি নোট থেকে বের হয়ে আসলাম এখন আমি নর্মাল আমার কমান্ড লিখতে পারি লাইক নোট ড্যাশ ভি আমার আবার নোট ফ্যাশনটা দেখাচ্ছে তো আমি যদি আবার নোট ফেরে যেতে চাই নোট দিয়ে আমি যদি যাওয়া স্ক্রিপ্ট রান করতে চাই নোট লিখলাম আবার চলে আসলাম ওয়ান প্লাস টু থ্রি দেখা যাচ্ছে যাওয়া স্ক্রিপ্টে নর্মাল সামেশন করে দেখা যাচ্ছে তো একই জিনিস কিন্তু আমরা এই কনসোলও লিখতে পারতাম ওয়ান প্লাস টু ইকুয়াল টু থ্রি সো আশা করি নোট জে এস কি এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে বাট তারপরে যদি কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা নোট জে এস কি তাহলে কি বলবে যে নোট জে এস হচ্ছে একটা যাওয়া স্ক্রিপ্ট রান টাইম যার কাজ হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টকে কম্পাইল করে মেশিন করে রূপান্তর করা তো তাহলে নোট জেস কী দিয়ে বানানো যে নোট জেস বানানো হয়েছে ক্রোম ভি এইট জাভা স্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন দিয়ে যেটা লেখা হয়েছে সি প্লাস প্লাসে ওকে আর সেম ক্রোম ভি এইট জাভা স্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন আমাদের যে ক্রোম ব্রাউজার আছে সেখানেও চলতেছে তো সিমিলার জাভা স্ক্রিপ্ট এখানে যেভাবে কনভার্ট হয় আমাদের সার্ভারও সেভাবে কনভার্ট হয় আশা করি নোট জে এস এর প্রাথমিক ধারণা এই ভিডিও থেকে পাওয়া গেছে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে এই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করতে ভুলবে না ধন্যবাদ